Источник не в мозгу. Всегда-всегда сознание всегда здесь. Она показывает, что над головой сознание. Да что сознание, которое полное заставляет функционировать тело. Ну, как бы поаккуратнее выразиться относительно своих ощущений от пребывания в тонком вибрационном теле. Пожалуй, с учетом поправки матери это можно сделать следующим образом. Ты или то, что называешь теперь собой, или твое индивидуальное сознание растекается куда-то в беспредельность. Вот объяснить это, понятно, невозможно. То есть понять умом это ну, не то, что практически невозможно, это невозможно. Это ощущение. То есть ты растекаешься куда-то в беспредельность, и это тебя совсем не беспокоит. Это нормально. С некоторых пор. Вот с каких пор, я не знаю. Ну, лет, наверное, 20. Я вот так себя ощущаю. То есть ты есть везде и одновременно вроде как и нигде. Ты вообще что-то и вообще-то ничто. То есть вот эти противоположные по качеству вещи, вот в этом новом состоянии, они преспокойно уживаются. Везде и нигде. Кто-то и ничто. То есть ну, сознание, там нет противоречий никаких. Нет да или нет, вот нет черного и белого. Там вот как-то все вместе. Представляете? Представляете, вот она даже представляет, вот там вдалеке. Ну ладно. Ты представляешь, что такое представить невозможно. Но оно так. Это очень интересное состояние это. И вот мать говорит, что вот в пространстве над головой как бы, наверное, чуть-чуть больше в пространстве над головой, но чуть-чуть больше, вообще в беспредельности. Вот я с ее поправкой согласен, но вот чуть-чуть больше над головой. Вот так мудрено выглядит эта малопонятная для теоретиков формулировка. Вот так. Я совершенно уверена, что если бы Шдеврабин дописал свои афоризмы сейчас, то там, где он использовал слово «бог», он бы его больше не использовал. Он не использовал бы это слово. Для людей «бог» – это действительно религия. Я не знаю, как объяснить. Протестует некая чувствительность, словно будто, слово это будто лживое. Оно стало почти что символом полного непонимания. И действительно, слово «бог», как правило, как правило, сразу же ассоциируется с этикеткой «религия». Аналогично тому, как слово «медитация» с восточными практиками, а слово «любовь» – ну, с разного рода постельными страстями. Само значение слова «бог» разными людьми, безусловно, понимается не одинаково. Каждый из них вкладывает в него свою модель – свое понимание того, что он именует Богом. А потому само это слово действительно стало символом полного непонимания или абсолютного непонимания среди людей. Можно, конечно, использовать для выражения запредельным другие слова и словосочетания. Ну, Господь, Всевышний, там, высшее сознание, божественное сознание, высшие силы и прочее. Но это опять-таки не снимает вопрос о толковании этих терминов. Что это такое? На наш взгляд, Богом можно назвать многогранную творческую личность, которой есть источник и неотъемлемое содержание всего сущего. Вот такое как философское определение я для себя придумал. Меня она вполне устраивает. Это многогранная творческая личность который есть источник и неотъемлемое содержание всего сущего. Бог – это и божественная идея, и божественная сила, воплощающая эту идею, и само творение – вот что есть Бог для меня. Меня это вполне удовлетворяет. В словах. Но к словам я уже давно не привяжусь. Я знаю, что это такое просто вот как внутри. И наружу. Это ощущение. Вот Как-то определять, ну, уже давно не хочется это определять. Что толк от того, что вы определите? Вы станьте! 
Ну, определили вы, счастливые ходите с этим определением. Ну, куда вы его положите-то? А? В гроб? Или на памятнике напишите? Этим надо стать. Для того, чтобы никаких определений больше не было. Все, с определениями пора кончать. Этим надо становиться. Вот сегодня время такое. Что интересно, это новое сознание тут, и оно видит, оно видит реакции. По этим реакциям людей я знаю, что они из себя представляют, в каком состоянии, на какой стадии. Действительно, удивительное свойство нового супраментального сознания – безошибочно распознавать людей, их состояние, в том числе их духовный статус, непосредственно на уровне вибраций, на тонком вибрационном уровне. То есть диагностика подобного рода, она стопроцентна, ну, тут ошибок не бывает. Мы здесь потому говорит мать, что нас послали сюда делать работу. И пока эта работа необходима, она будет делаться. И когда она прекратится, нам позволит уйти, отдыхать. Ну, возможно, блаженно, говорит она. И действительно, все э, живущие сегодня на Земле, призванные Господом или Всевышним, как хотите, для, определен... для выполнения определенной работы, каждой своей работы. И в этом и заключается наше сознательное или бессознательное участие в божественной игре «Найди себя». Для тех, в ком открыт духовный талант, в ком он есть и открылся, главная задача или главная работа, правильно сказать, здесь на Земле, начинается с реализации пути сознательной духовной революции. И заканчивается принесением полноценного духовного плода на тонкий план бытия в новом тонком вибрационном теле, носители жизни вечной. Надо сказать, что это сознательная, штучная работа, это штучный продукт должен выдаваться этими людьми, это не какая-то коллективная реализация, а штучная работа творческая. То есть вы должны, конкретно имея духовный талант, правильно его реализовав, принести духовный плод. Все. И не ваше дело, идут ли там по этому пути еще кто-то. Коллективизм здесь просто ну, невозможен. Это глупость полная считать, что нужна какая-то критическая масса людей. Вот мы в коллективе куда-то двинем в нужном направлении. Ерунда полная. Смотрите, что делается в коллективах, поглядите, самых разных, на любую тему. А для остальных главной задачей является обретение эволюционного опыта, накопление духовного потенциала, который необходим для дальнейшей духовной реализации. А в социальном плане, в социальном плане, каждый на своем месте – также выполняет вверенную ему работу, призванную способствовать как его собственному эволюционному росту, так и благу остальных людей. Уж как получается, но это другой вопрос. Прежде витал и ментал были хозяевами тела. Так что было необходимо, чтобы они ушли. Именно через них работала наша истинная сущность и все остальное. Сейчас же с этим покончено. Теперь это напрямую. И теперь возможности тела снова множатся, усиливаются и множатся. Так вот, до момента окончательного формирования нового супраментального сознания или до времени окончательного проявления нового супраментального сознания, наши эгоистические тела, промежуточные эгоистические тела, витальное и ментальное, исполняли роль временных инструментов нашей истинной сущности. Истинная сущность, еще сказать, была где-то вот на втором плане, а ее инструменты, витальное и ментальное существо, выполняли ну, определенные функции. Вот эти промежуточные вещи. У нас две вещи все настоящие, вы знаете. Наша истинная сущность и физическое тело. А все остальное, но 
временная и неправильная. Но до времени вот эти наши ложные тела или эго, витальные и ментальные, они служили ну, полуслепыми, что ли, инструментами нашей истинной сущности. И в конечном счете, когда витальное и ментальное сознание перестает существовать, когда витальное и ментальное эго перестает существовать, новое супраментальное сознание, истинная наша сущность, то есть в центре и во главе, и физическое тело, как совершенный инструмент здесь, на физическом плане, пока вы пребываете здесь, да, инструмент нового сознания. Вот и все. То есть две истинные вещи. Одна руководитель, а другая совершенный инструмент этого руководителя. До времени пребывания здесь, на Земле. Громадный шаг будет сделан, когда для человека станет естественно стремиться совершенствоваться самому, вместо того, чтобы ожидать совершенства других. Да, такое обращение является основой всего истинного прогресса. Первый человеческий инстинкт – в этом повинно обстоятельство, это ошибка людей, это промах, это такой-то, другой такой-то, третий такой-то, и это будет длиться бесконечно. И действительно, большинство людей, большинство людей склонно к коллективизму, а потому привыкли во всем и вся полагаться на коллективный опыт решения проблем самых разных, которые возникают в жизни человеческого сообщества. А вот одна из таких проблем, главных проблем на уровне всего земного человечества – это сегодняшний эволюционный кризис. Эволюционный кризис, который видится большинством нормальных людей, нормальные люди это видят, да, в первую очередь, как поправление моральных норм, духовных ценностей и элементарного здравого смысла. Вот к этому нас призывают, давайте к здравому смыслу вернемся, духовные ценности каким-то образом реанимируем, моральные нормы восстановим. Так вот эти люди, которые к этому призывают, наивно полагают, что каким-то чудесным, образом, наконец, обезумевшее человечество поймет свои ошибки. Вот этими призывами. Вот обезумевшее человечество свои ошибки поймет когда-нибудь, а? Оно будет только все в своем безумстве углубляться, расширяться. Ну, это понятно, наверное, или вы наивные такие ребята, что думаете, что, ну, вот чуть-чуть, вот сверху, вот мало ли, вот какая-то атмосфера там замечательная спустится, и все будут, ой, какой же я дурак был, за деньгами гнялся, там, воевал, вот кого-то притеснял, вот, ну, хочу быть хорошим. Вы, ну, меня понимаете, да? То есть на коллективном уровне вдруг вот такое случится. Да не будет такого никогда. Вы что? Человечество в целом меняется только в худшую сторону. Это очевидно. Но так должно быть. Надо это принять как факт, как данность. Так должно быть. Но у нас внутри, у нормальных людей, или у духовно одаренных людей есть идеал некий внутренний, что так не должно быть. Вот если у тебя есть это, что так не должно быть, так вот делай то в отношении себя, что так не должно быть в отношении тебя. Все. И тема закрыта. Вы поняли или не очень? Мы действительно несем в себе этот идеал, что так быть не должно. Только не в мировом масштабе, не лезьте. Вы сами должны из этого выйти. Вы для себя решите этот вопрос в индивидуальном порядке. Все. Вот что требуется от вас. Принести духовный плод. Вы поняли или будете продолжать упорствовать насчет коллективизма?
И это должно вас вдохновлять. Вы вполне можете это сделать. Вы. В своей жизни. В самом себе. Вот вы творец своего, ну, счастья, да? Так же, как все остальные люди, кармические творцы своего несчастья. Вот что от нас требуется. Достаточно простая вещь. А человечество меняется в целом только в худшую сторону. И чем дальше, тем это становится все более очевидно. Не забывайте, что театром человеческой жизни руководит не Константин Сергеевич Станиславский, и не какой-то президент или премьер-министры какие-то там, а сам Господь Бог, ему гораздо виднее, чем нам, как и что должно быть. Не вмешивайтесь вот в этот грандиозный процесс. Выполняйте вверенную вам роль. Оказывается, что есть вещи, которые могут и должны решаться только в индивидуальном порядке. Это единственный верный подход к правильному решению главной задачи, ради которой вообще-то мы воплотились на Земле. Это непременное следование путем сознательной духовной революции. Вот в чем состоит истинный смысл существования духовно одаренных людей. И для этого не надо ждать никакой коллективной реализации или коллективного прогресса. Это ожидание будет длиться бесконечно. Никакого прогресса коллективного не будет. Будет только регресс. Как же эволюция? Эволюция человеческая, она существует? Эволюция, да. она существует только в индивидуальном порядке на сегодня. Так предусмотрено. Коллективной эволюции нету. Есть инволюция. Хотелось бы, эго-то наше хочет, ну как бы вот вместе, там, жена, муж, дети, внуки, вот все пошли вот в светлое царство. Ну, побольше бы таких. Но, увы, не предусмотрено. Это очевидно, я не знаю, надо разуть глаза, это видно. И вот в этом поле напряженности человечество в целом ну, не прогрессирует, а напротив. И вот здесь, вот в этом напряженном поле, внутри себя, вот ощущение вот той истины, которая в тебе заложена, позволяет вот тем самым немногим духовно талантным людям реализовать свой духовный талант, то есть выполнить свое истинное предназначение здесь на Земле, стать семенем нового человечества, то есть стать духовными плодами. Ну, селекционного такого плана, что ли, знаете, вот как эм, селекция в сельском хозяйстве. А? Вот посадили много, что намешано, но вот то, что нужно, вот оно. Отобрали и для дела. А так, ну, посмотрите просто вокруг. Ну, что происходит? Во что превратилось сегодняшнее человечество? То есть абсолютные пустышки. Вот вы поглядите, включите телевизор по любой программе. Любой, посмотрите. Искусство так называемое. Искусство кончилось в 19 веке. Музыка кончилась, живопись кончилась, литература кончилась. Ну, отдельные выстрелы были в 20-м, но единичные. Оно кончилось уже, его нету. А само все искусство, так называемое, да, это индикатор состояния ну, духовного, условно говоря, человечества. Поглядите, что творится. -то. Первый шаг. Первый шаг состоит в том, чтобы сказать, если бы я был таким, каким я должен быть, или если бы тело было таким, каким и должно быть, то все было бы отлично. И если для того, чтобы продвинуться, вы ждете, чтобы другие это сделали, вы можете ждать бесконечно. И действительно, никто за вас не может выполнить ту работу, которую можете и должны выполнить только вы сами. 
первую очередь это касается творческой реализации пути сознательной духовной революции. Не мечтайте ни о какой коллективной духовной реализации. Сознательная духовная работа носит исключительно индивидуальный характер и приносит только штучный продукт. Так что не теряйте время на ожидание желаемых изменений в окружающих вас людях, ну, даже в семье, да, наивно полагать, что э, где-то, э, если вы не меняетесь, может измениться и вокруг вас. Наивно полагать. Но если вы изменитесь вдруг и по-настоящему, то и в вашем ближайшем окружении возможно изменения. Вы понимаете, да? Время коллективной, ветхозаветной ответственности миновало. Теперь ответственность только индивидуальная, только индивидуальная перед самим Господом Богом. Время коллективной ответственности ушло. Все, стадная эволюция закончилась, приходом на землю Спасителя началась действительно сознательная духовная революция. Открылся поток, открылась та сила, которая способна, способна помогать людям, открывшимся ей сознательно, становиться тем, кем они должны стать. Все, время сознательной духовной революции с приходом на Землю Спасителя наступило. То есть открылась та сила, которая способна вершить эти процессы, революционные процессы в нашем сознании. Никогда не приписывайте ошибки другим людям и не вините обстоятельства, потому что какими бы ни были обстоятельства, даже такими, которые внешне кажутся самыми плохими, но если вы занимаете верную позицию, имеете истинное сознание, тогда это не имеет никакого значения для вашего внутреннего развития. Никакого значения. Я говорю это, включая смерть. Так вот, действительно, она здесь очень важный вопрос поднимает. Коль вы стали на путь сознательной духовной революции, то никогда не вините в своих неудачах внешние обстоятельства и не приписывайте свои ошибки влиянию других людей. Ваша единственная верная позиция, ваша единственная верная позиция – Заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, ни на какие трудности, ни на какие неблагоприятные, казалось бы, обстоятельства, духовно расти и расширять свое сознание. Не в избегании трудностей, а в их смиренном приятии и правильном преодолении заключается наша главная работа. Мы растем только в условиях преодоления самых разнообразных препятствий, которые нам... В педагогических целях, безусловно, преподносит Господь и неумолимый кармический закон. И когда вы сетуете на то, что вам негде уединиться, то не кривите душой и не оправдывайте свое безделие. Всегда есть где уединиться. В молчании ума и в глубине души. Вот там, когда ум замолчит и когда все успокоится внутри, можно и помолиться, и уединиться в храме собственного тела. Всегда есть место, где вы можете уединиться. Всегда. Учитесь уединяться в этом месте. Работать надо с помехами. С какими помехами я работаю, вам и не приснится даже. Начиная с семьи, работа и все остальное. С помехами и умело уединяться. Учитесь. Это штучный продукт. А вы думаете, так вот, шаляй-валяй, сегодня чуть-чуть так, завтра чуть-чуть это, через неделю ладно, потом месяц где-то проболтались, опять собираетесь, приступом что-то хотите достичь. Без толку все это. Полгода, я говорю, требуется пристальной, внимательной, правильной работы, и вы победите. А дальше будет пожинать плоды. Нет, вы растягиваете это на десятилетия. Это вообще, но ну, я не знаю. Не смешите себя. Я не о всех говорю, я говорю в целом. Вы поняли? 
А то на личности еще так перейти, вы скажете, ну я же вот, я говорю, да, выпрет, она скажет, да вот у меня-то все в порядке, а вы не думайте, что у меня-то вот все не так. И у вас не так, не в этом, так в другом в чем-то. Вы поняли? Всегда есть что-то не так. И у меня есть что-то не так, я знаю свое не так, я над этим работаю. Понимаете? Всегда будет что-то чуть-чуть не так. А иначе вы бы уже и аннигилировали, я не знаю, исчезли бы вообще тут, и вас нету. Значит, пока еще есть. Нужда пребывания у вас здесь, в теле. Шневрабинда. Ощущение греха было необходимо, чтобы человек смог возненавидеть свои несовершенства. Бог внес это как противовес эгоизму. Но эгоизм человека расстроил замысел Бога, поскольку он не слишком интересуется своими грехами, а усердно следит за грехами других. Но ощущение греха инициируется в нашем сознании, нашей истинной сущностью, нашим психическим существом, которое подспудно развивается в нас как противовес эго. Эго в нас развивается, эгоистическое сознание развивается, но в противовес эгоистичности нашей развивается подспудно наша истинная сущность. Вы понимаете, наверное, да? Это внутренний противовес. Не будет эгоистичности сознания, не будет и развития души. До определенного момента, до определенного момента, вот когда эго и душа ну, где-то ну, в равновесном состоянии находятся, тогда начинается духовный поиск. То есть попытка реализовать свою, свой духовный талант действительно в противовес эго. То есть выйти на первый план должна наша истинная сущность. Вот тогда у вас начинается поиск духовной реализации. Кто победит? Ну, это другой вопрос. Эго или ваша истинная сущность? Однако эгоистичный человек, вот здесь справедливо говорит Шрео Рабин, он предпочитает совсем другое. Не э, глядеть в себя, не э, видеть вот свою эгоистичность и то, что называется греховным вследствие вот этой эгоистической жизни. Он внимательно начинает присматриваться к другим людям, отыскивает их греховность, ищет соломинку в их глазу, не замечая бревна в собственное. А по всему неумолимый кармический педагог, вот, неумолимый, мудрый духовный педагог, начинает использовать всевозможные средства, вплоть до самых тяжких и болезненных, чтобы взорвавшийся эгоист осознал, наконец, свои ошибки – и действительно занялся главным делом своей жизни, ради которой он пришел на землю. Вот где-то я прочитал, где-то я прочитал, что только среди русских людей еще не перевелись те, кто, совершая заведомо греховные поступки, осознают это и искренне раскаиваются, что, безусловно, радует, ибо говорить о могучем духовном потенциале нашего народа. Вот мы знаем, что мы вот грешим. Запад, все, что он делает, это от имени Бога. То есть все дозволено, вера все оправдывает. А у нас вот где-то внутри, но ну, нельзя этого делать, ну делаю. Вы понимаете, да? Есть вот существенное отличие. А на Западе понятия греха нету, просто нет его, потому что все делается от имени Бога. Все, абсолютно. Мать, нельзя вылечить болезнь, если она необходима для развития человека. Телу можно указать направление, в котором ему надо следовать, чтобы вылечиться, но в 99 случаях из 100 болезнь не уйдет. Вот здесь она... Справедливо полагает, что в неуспехах, в неуспехах целителей, врачей, 
повинна прежде всего, ну, повинна в кавычках, да, наша душа, ибо ей гораздо виднее, чем кому-либо, что полезно, а что нежелательно для нашего духовного развития. Внезапно возникшее тяжелое заболевание должно рассматриваться человеком, не исполняющим свое истинное предназначение земного, не как случайность, а как наиболее жесткая форма кармической педагогики. И все. Как правило, болезням в первую очередь подвержены люди, имеющие духовный талант, но не сумевшие им правильно распорядиться. И чтобы такой человек, чтобы такой человек занялся, наконец, врачеванием своей души, надо, прежде всего, дать ему истинное духовное просвещение относительно правильного исполнения им своего долга перед Господом. Все отвернувшиеся от исполнения этого долга страдают одним общим заболеванием, хронической эволюционной недостаточностью, ну, с соответствующими осложнениями. Есть новое сознание, где этого разделения на добро и зло больше нет, где так, называем, где так называемое нами злом так же необходимо, как, это, как то, что мы называем добром. И вместо того, чтобы отталкивать и отвергать это как нечто, что хочется истребить, а это невозможно истребить, надо подставить это под свет, то есть увидеть это в истинном свете. Так вот, так называемое добро и так называемое зло тесно сосуществуют друг с другом в мире неведения, в нашем мире ментального неведения, в нашем фальшивом ментальном мире. Эволюционная необходимость сосуществования этих вещей хорошо осознается новым сознанием, супраментальным сознанием. Благодаря добру и злу, так называемому добру и так называемому злу, в эволюционном поле, а это все земное человечество, создается продуктивная эволюционная напряженность, способствующая росту и огранке душ отдельных индивидов. И все попытки невежественных людей кардинально по своему собственному разумению изменить баланс сил, то есть баланс добра и зла в земном человечестве, оказываются безуспешными. Тому тьма исторических примеров, ибо это противоречит божественному замыслу. То есть на полюсе неведения так называемое добро борется с так называемым злом. Это постоянно действующий процесс. Это должно быть. И пусть будет. Истребить одно в пользу другого невозможно. Как только мы можем заменить чувство неодобрения на всевышнее понимание, дело сразу трогается, и это крайне важно. Их природа, природа противоположности, их действия, их вибрации становятся уж им другими в ту минуту, когда они соединяются. Такими, какие они есть, их сделало разделение. И действительно, как только мы избавляемся в своем новом супраментальном видении мира, полностью избавляемся от ментальных шот, то есть от ментального восприятия мира, все кажущиеся противоположности воссоединяются в единую целостную картину, и нам открывается действительно божественная гармония, я бы сказал правильно, божественная гармония переходного периода, в котором пребывает сейчас все земное человечество. С этого времени у вас не возникает никаких претензий к этому миру. Вот так оно есть. Все стоит на своем месте. Ибо мир всегда таков, как это угодно Господу. То есть он не может быть другим. Так что начинайте свою работу на пути сознательной духовной революции, в том числе и с медитации на социум, как я это называю. Учитесь принимать кажущиеся 
противоположности, в их нераздельной целостности. То есть ничего не анализируете, не пытаетесь что-то исправить, не пытаетесь что-то как-то оценить, как вам кажется, с правильных позиций, на плохое и хорошее. Вообще оставьте вообще всю аналитику относительно происходящего в этом мире. При этом не занимайте ничью позицию, то есть позицией быть не должны. Умеете во всем видеть божественный промысел. Ибо в таком случае вы из понимающего наблюдателя превращаетесь в апологета неведения, если вы занимаете какую-то позицию и пытаетесь стать на чью-то сторону. Не занимайте никакой позиции, ради Бога. Так же, как я говорю, что исторический процесс надо оценивать, не имея никакой позиции, на основании сочетно действующих законов духовной эволюции. Все. Тогда будет все правильно понято, тогда все будет правильно объяснено, тогда не будет никаких противоречий. Как-то поэсий Святогорец сказал, что он никогда, не, никогда никого или ничего не оправдывает, то есть не занимает чью-либо сторону, ибо в мире неведения обе стороны правы, но право всегда отчасти. Был очень ясный образ всего этого человечества, которое цепляется, чтобы вскарабкаться, которое пытается так ухватить, но которое не дает. Оно хочет все время брать, и это не пройдет. Нужно, чтобы оно аннулировало само себя. Тогда сможет прийти другое и занять свое место. В сущности, это труднее всего научиться исчезать. Так вот, ей э, видится и справедливо видится, новым сознанием видится весьма неприглядный образ современного человечества, которое в силу своей крайней эгоистичности, карабкаясь неведомо куда и неведомо зачем, стремится только брать, брать и брать. Брать от жизни, брать от других людей, брать от природы, естественно, ничего не давая взамен. Что мы взамен-то даем? Посмотрите. А взамен мы должны аннулировать свою эгоистичность со всеми ее невежественными атрибутами, полностью предать себя в руки Господа, в руки трансформирующей божественной силы. Эгоистическое древо, эгоистическое древо, огромное эгоистическое древо, надо свалить. Выровьте его с корнями, а корни у этого древа – гнев, раздражение, зависть, осуждение и так далее и тому подобного. Иного выхода у человечества нет. Иначе оно вскоре прекратит свое гибельное существование. Об этом красочно повествуется во всех древних пророчествах. Однако это не должно смущать вас, то есть людей, которые выбирают для себя путь сознательной духовной революции. Напротив, это должно служить стимулом к исполнению вашего давнего долга перед Господом. Для этого сегодня имеются все возможности для правильной реализации своего духовного потенциала. Сегодня действительно есть все возможности. Смерть есть децентрализация сознания, содержащегося в клетках тела. Действительно, биологическая смерть – это смерть физического тела человека, пребывающего в неведении, который заканчивается полной децентрализацией индивидуального, эгоистического, я сказал, сознания, да, с потерей памяти индивидуальности. То, что формировалось в головном мозге человека в течение жизни, это витальное и ментальное эго, оно перестает просто существовать. На тонкий план бытия, психическим существом или нашей истинной сущностью, от оставившего тело, переносится только совокупный эволюционный опыт индивида, который ушел в мир иной. И, соответственно, этому же психическому существу или этой же душе вновь предстоит воплощение на Земле для реализации уже новой кармической программы в теле нового индивида. Индивида так и не помнящего своего предшествующего земного 
родства. Вот мы все такие, пришедшие сюда, без памяти о прошлых воплощениях. То есть все не выполнившие свои главные задачи. Мать Ашлева Рабинда, все время, когда я жила с ним, я почти изумлялась этой гибкости, необычайной гибкости, благодаря которой он словно пользовался менталом каждого, чтобы отвечать на его вопросы. Это было действительно чудесно. Точка зрения, позиция, слова, обороты речи, все, чтобы другой мог понять. Вот почему внешне кажется, что в ответах Шлеробинда были противоречия, но это только видимость. Действительно, супраментальное сознание спонтанно, ну, по сути, автоматически, да, настраивается на ту э, вибрацию, которая соответствует уровню сознания вашего собеседника. И, соответственно, для каждого из них находится та гибкая форма ментального выражения, которая позволяет вести с ним диалог на равных, то есть на одном языке. Не откуда-то сверху из какого-то супер-супер-ментала, а действительно на языке понятном тому человеку, с которым ты ведешь ну, беседу. То есть автоматически сознание настраивается и, соответственно, подбираются формулировки, слова, вот, выражения для того, чтобы ну, был определенный уровень понимания, а не откуда там сверху с неба там кто-то вещает. И в связи с этим необходимо отметить, что в ответах на вопросы новое сознание не заходит столь далеко в своих рассуждениях в случаях, когда уровень сознания собеседника не в состоянии вместить и правильно понять сказанное. То есть по уровню, или по уровню да, сознания собеседника дается ответ. То есть не углубляются, не расширяются, ну, чтобы было понимание, чтобы не было пропасти. От того может сложиться ложное впечатление, что на одни и те же вопросы, задаваемые разными людьми, даются разные, а порой даже вроде бы противоречивые ответы. При этом вы не опускаетесь на уровень сознания собеседника, а творчески пользуетесь всей палитрой нового сознания, чтобы в ментальных терминах все-таки отразить все необходимое для ясного понимания. Я отказываюсь, говорит мать, быть пророком. У нового сознания, которое наверху, такое впечатление, что чтобы быть пророком, надо просто заморозить вещи. Так что предсказывать, значит что-то фиксировать. И сознание отказывается это делать. Оно хочет предоставить вещам свою всю гибкость, чтобы они могли меняться в любой момент времени. Так вот, надо сказать, что верные пророчества, ну, слово пророчество, да, употребим, могут иметь место только в случае жесткой статичности или негибкости сознания индивидов, касаемо которых делаются подобные предсказания. Ибо в этих случаях кармическое настоящее, вот кармическое настоящее, порождает вполне определенные фатальные, то есть видимые провидцами кармические следствия. Супраментализация сознания. Вот если у вас сознание меняется, оно супраментализируется, в нем проявляется живая пластичность. Это позволяет вам в каждый текущий момент времени изменять свое гипотетическое будущее. Ваша судьба не прописана жестко, если вы работаете на пути. Ясно? Если вы ничего не делаете в этом направлении, ну, провидцы, так называемые, могут вполне предсказать вам конкретные вещи. То есть вот та негибкость или жесткость на сегодняшний день, она и предполагает определенные результаты и плоды во времени дальше. Но если сознание ваше меняется, если вы меняете в направлении духовной реализации, ваша судьба, ваша судьба не прописана жестко. И никакой провидец не может вам ничего предсказать. Потому что нет жесткой фиксации. По 
сути, это и конец фатализма. Когда говорим о фатализме, это если человек не меняется с рождения, он остается тем, кем он был, ну, где-то с возраста 20-25 лет. Я знаю людей, которые вот нисколько не изменились спустя там 50 лет. Ну, те же самые люди. Скучные, нудные, только нудистика более такая глубинная. А так вот все вот эти щиты, которые были, они им остались. Ничего не меняется. Прискорбно, но это так. Поэтому не хочется встречаться с теми, кого знал там долгое время тому назад. Это как на кладбище. Ну, на кладбище хоть там тихо, тихо, а тут вот живые мертвецы с этим. Ничего не поделаешь. Так вот, став на путь сознательной духовной революции, ни при каких обстоятельствах не интересуйтесь своим будущим. Ибо теперь ваше будущее определяется не кармическим прошлым, а только настоящим, проявляющимся в лучшем его варианте. И как только я стал на путь, а это было ну, давно уже, 30 Два года тому на это только не знаю, это, это возраст моего внука, все. Это возраст. Все. Теперь я знаю, когда я стал на путь. Если я забуду, я спрошу его, скажу, сколько тебе лет? Он мне скажет. Вот. Так вот, как только я стал на путь, у меня было такое чувство, что в этом мире я абсолютно одинок в своем новом качестве. И что в человеческой атмосфере, в людях, в окружающем мире ничего измениться не может. Но спустя лет 10 я почувствовал, что мир меняется. И в нем появляются люди, ну, как бы окружающий меня мир, да, появляются люди, несущие все вибрации духа. Это стало радовать. Стало быть, гипотетическое будущее меняется в лучшую сторону по мере изменения настоящему к которому ты теперь, ну, так или иначе, причастным становишься. Значит, что-то может измениться. Во всяком случае, в твоем окружении. Не во всем мире. К сожалению, здесь, на Земле, все стало таким затвердевшим. И в этом ложь творения. И не надо способствовать этой лжи. Но то, что все на Земле стало костным и затвердевшим, то есть безжизненным, это заслуга ложного ментального сознания и только его процветания в земном человечестве. Ментальная фиксация всего и вся в определенных формах и качествах породила иллюзию двойственности окружающего мира, разделив все сущее в нем на хорошее и плохое, на добро и зло. И так далее, и тому подобное. То есть ментальное сознание пытается противопоставить божественной динамике консервацию старого, консервацию лучшего из старого. Но старое есть старое. Как не консервируете лучшее из старого, это уже старое. Все. И лишь новое сознание, супраментальное сознание, избавившись от ложности ментального восприятия, позволяет действительно увидеть мир таким, каков он есть, есть на самом деле, и не паниковать по поводу его кажущегося несовершенства. Он действительно несовершенен. Но у вас нет никакой паники по этому поводу. Вы понимаете, почему это происходит. В одном из своих афоризмов Шневрабинда говорит, что атеизм был необходим, чтобы уравновесить религии, которые нанесли такой ущерб. Вот почему тягостно использовать слово «бог». Но атеизм во все времена, во все времена был своеобразным противовесом, изначально прогрессивной, но со временем неизбежно косневшей основы религиозной жизни начинавший наносить ущерб духовному становлению людей, людей, которые искренне стремятся обрести истину и не довольствуются более крохами 
церковного стола, вот той манной кашей, которой пытались накормить его духовные пастыри. И это явление полностью укладывается в диалектику Господа, не допускающего искажения его собственных замыслов относительно земного человечества, то есть относительно нас с вами. Атеист, давайте используем это слово правильно, атеист – это потенциальный верующий нового, выстраданного временем духовного формата. Вот и все. Он отвергает старое, костное и ложное. И это замечательно. То есть вы же все атеисты, иначе вы в храме бы были, да? Чего вы туда не идете? -то? А? Были или нет? Не тянет атеисты? Вот приходится с атеистами. Как хорошо с атеистами-то. Они все слушают, они ведь им дал вот почитать там закон Божий, еще чего-то. Они все счастливые. И пастор счастливый. А вы все вот сопротивленцы такие, вот, каждый по-своему. Ну, это хорошо. Главное, чтобы в нужном русле все-таки вы находились, в указанном русле, и будет все в порядке. Индивидуальная творческая работа на этом пути – это все. А коллективное, так сказать, вот это вот самое церковное единство, мы это уже проходили. Проходили, мир это проходил, проходил неоднократно, толку от этого в плане принесения духовных плодов никакого. Не помню, кто это сказал, но это знаменитый человек, говорит мать, один из творцов материализма в мире. Он сказал, благодарю Бога за то, что он сделал меня атеистом, что он создал меня атеистом. Так вот, быть здоровым атеистом, ну, здорово. Это замечательная статовая позиция для духовно одаренного человека, которого не удовлетворяют те малые крохи истины, которые предлагаются ему с церковного стола организованными религиями. При правильном духовном просвещении некогда бывший атеист, став на путь сознательной духовной революции, становится истинно верующим человеком, ибо открывает подлинную веру, открывает подлинную веру в своем сердце, по-настоящему ее открывает, открывает через прямое воздействие божественной силы, которая он намеренно открывается. Это и есть то, что Спаситель назвал вливанием молодого вина в новые мехи. Молодое вино должно влиться в душу-то. Для всех самых обычных житейских действий происходит демонстрация того, что если допускается эго, чтобы дать нам понять, что это точно так, то это может привести к резкому ухудшению здоровья, что единственное средство заключается в исчезновении эго, тогда сразу же исчезнут и все болезни. И так во всех вещах, которые мы считаем самыми неважными, и так во всем, во всем, во всем, все время, все время, все время, день и ночь. Но здесь она справедливо говорит о том, что эгоистическая жизнь – а вы пытаетесь всеми средствами мега сохранить, следуя по пути, но хоть чуть-чуть, хоть капельку оставить. Я все время говорю, молится и медитирует эго. Вот оно делает все это. И если вы до скончания века продолжаете какие-то манипуляции, так сказать, ну, методические ухищрения использовать в духовной работе, то эго вас не оставляет. А эго или эгоистическая жизнь – это вечная болезнь. Это обязательно нескончаемое страдание. Этому никаких доказательств не требуется. Если вы обрели принципиально новое сознание, то есть сознание свободное от эгоистических притязаний, если у вас пробудилась принципиально новая супраментальная жизнь, жизнь без страхов, сомнений, страданий, болезней и смертей, как ни банально это звучит, но все действительно познается только в сравнении. А у вас теперь есть что с чем сравнить. То есть, если вы вышли полностью из эгоистической жизни и стали, так сказать, в новом качестве жить абсолютно, так сказать, ну, не испытывая страхов, сомнений и страданий, в том числе то, что называется болезнями, да, то действительно только в сравнении можно познать то, что теоретически вроде бы хорошо разжевано, но теория есть теория, а на практике это совершенно другое дело. 
Крест – это символ трансформации. Материя, пронзенная духом, место пересечения, трансформация. То есть материя, существующая в протяженном линейном времени, пронзенная духом, то есть пересеченная в вертикальном времени, в точке пересечения, в каждый текущий момент неизбежно подвергается трансформации. Вообще-то вот эта перекладина горизонтальная креста должна быть в результате нашей работы на пути сознательной духовной революции, она должна перестать существовать. Время должно стать вертикальным. Шдеврабинда. Атеизм является неизбежным протестом против извращения церкви и узости убеждений. Он служит Богу камешком для разрушения крапленных карточных замков. И опять об атеизме. Здоровый конструктивный атеизм как форма протеста против извращения и обескровливания истинно духовной жизни, которые во все времена в той или иной степени всегда имели место, имеют в сугубо консервативной церковной среде, есть предусмотренный самим Господом мощный катализатор духовного прогресса. Шдеврабинда. Сколько злобы и глупости людям удалось декоративно упаковать и наклеить на этикетку религии. Ну, понятие религии во все времена, во все времена было наполнено содержанием, мягко говоря, оставляющим желать лучше. В истории той же христианской религии или христианской церкви в разные периоды ее существования изобилуют примерами далеко не христианского образца. Тут вам и инквизиции, и крестовые походы, и фактическое отвержение истинного учения Спасителя – о православной церковь, гонение на староверов, да? А что такое? Эта инквизиция страшная была, надо правильно понимать. То же самое, что на Западе. Так что будьте предельно осторожны, не принимайте слепо на веру, когда вам говорят о непогрешимости церкви. В одном из своих посланий Папа Иоанн Павел II на вопрос, кто вы думаете виноват в расколе христианских церквей, ответил следующее. Посредственность, посредственность внутри каждого из расколотых движений. Этот папа польского происхождения был очень интересным во всех отношениях человеком. Я знаком с его философскими рассуждениями на духовные темы. Они во многом правильные и соответствуют нынешнему времени. Диагноз он ставит правильный. Сейчас новые папы, там уже совсем новые, и вообще все новые, трансгендеры и все остальное. Это был последний папа, вот последний папа, который, ну еще как-то адекватно отражал в своем сознании существующий мир. Он не говорил, как это преодолеть, но диагноз ставил правильно. Пока есть религии, атеизм совершенно необходим в качестве противовеса. И атеизм и религия должны исчезнуть, чтобы уступить место искреннему и беспристрастному поиску истины и тотальному посвящению объекту этого поиска. Но атеизм и религии могут исчезнуть только тогда, когда в человечестве возобладает истинно духовная жизнь, свободная от разделений, порожденных влиянием частных духовных истин, которые отражают отдельные религии, и тогда эти вещи – Атеизм и религии уступят место искреннему и беспристрастному поиску божественной истины на пути сознательной духовной революции. Ну, вообще это возможно только в индивидуальном порядке. В целом, в целом на уровне планетарном, на уровне земного человечества это невозможно. Наверное, это понятно. Мир готовиться к большому изменению. Хотите сотрудничать? Этим большим изменением будет появление на Земле новой расы, 
который явится по отношению к человеку тем, чем человек является по отношению к животным. Сознание этой новой расы уже приступило к работе на Земле, чтобы осветить всех тех, кто способен воспринять и понять. Так сегодня видится, ясно видится, что нынешнее земное человечество не будет полностью представлено людьми шестой расы в какой-то особой, отличной от других людей, физической форме. Иными словами, шестая раса окажется скрытой расой. По всей вероятности, отдельные представители этой новой шестой расы будут проявляться, да уже и проявляются, и проявлялись, да, лишь на тонком вибрационном уровне в старых физических телах, то есть скрытые старой физической формой, для того, чтобы не возбуждать ненужного, да и опасного для них интереса у коварных и завистливых представителей хищной, надо сказать, пятой раз человечества. Если это действительно так, то Господь очень мудро поступает, не позволяя принципиально новому творению вступать в прямое физическое соприкосновение, то есть в прямую физическую конфронтацию с уже отжившим, но уподно сопротивляющимся прошлым. То есть под старой телесной оболочкой вас формируется новый вибрационный носитель, носитель жизни вечной с новым сознанием. То есть вы физически от других людей не отличаетесь. Слава Богу! Какое счастье, что Господь предусмотрел этот вариант. По оставлению физического тела представители шестой расы будут пополнять и уже пополняют собой полюс света на тонком плане бытия, то есть фактически по своему статусу становясь представителем, наверное, седьмой расы, что ли. И так, по-видимому, будет продолжаться вплоть до грядущего квантового скачка эволюции, до взрывного изменения материальности нашей планеты с рождением новой Земли, новых небес и нового человека. Так вот, исходя из сегодняшнего практического опыта реализации пути сознательной духовной революции, становится очевидным, что представители шестой расы будут обладать принципиально новым супраментальным сознанием, полностью лишенным эгоистичности и с реализацией в жизни сверхсознательной психической деятельности, то есть сверхсознательной спонтанности, которая инициируется исключительно высшей воле или божественной воле. То есть это новое человечество в принципиально новом качестве, с принципиально новым сознанием. То есть, это, по сути, это инструменты Господа. Вот то, что вы сегодня способны явить или проявить себя здесь на Земле, это вот то, о чем вот мы сейчас с вами говорили. Вот что я усвоила. Религии оказались несостоятельными из-за того, что были отделенными. Они хотели, чтобы была одна религия, исключающая другие религии. Все человеческие знания оказались несоверш... несостоятельны, потому что одно знание исключало другое. И человек оказался несостоятельным из того, что он исключал одно ради другого. А то, что хочет новое сознание, чтобы больше не было никаких разделений. Все религии все некогда сформировавшиеся направления человеческих знаний, научных, философских и социальных, ну и прочих, да, претендовали на абсолют, противопоставляя себя всему остальному со временем появлявшемуся в этих же сферах человеческих изысканий. А потому неизбежно возникали разделения, Формировались тонкоматериальные эгрегоры, в частности, эгрегоры различных религий. Одно отвергалось ради другого, и все в конечном счете оказывалось несостоятельным, ибо не отражало истинного состояния вещей из-за отсутствия единого видения, интегрального видения. То есть не было единства ни в чем. И причина тому – ложное, неизбежно разделительное, эгоистическое ментальное отражение окружающего мира. Вот ментальное сознание, оно не может интегрально видеть все происходящее, не может интегрально почувствовать вот то, что исходит от Господа, вот той самой истины. А новое супраментальное сознание, сознание истины, не имеет точек зрения, оно не имеет никаких предпочтений, оно просто доподлинно знает, 
то, что находится в поле его внимания, констатирует это как факт. Непреложный факт, не требующий никакого ментального объяснения, ментального анализа, ментального обсуждения. Все это ранее виделось, да, все, что ранее виделось в ментальном сознании в качестве противоположности или как противоположности в новом сознании, просто перестает существовать, ибо они являются лишь частными проявлениями истинных вещей, частности определенные, но в новом сознании, интегральном сознании, в частности, они перестают существовать. Что касается тонкоматериальных эгрегоров, то все, что находится под влиянием любого из них, несет в себе только часть истины, несомненно. Для существования эгрегора любой религии требуется постоянная подпитка, подпитка энергии, получаемой им в качестве своеобразной пошлиной энергетической от связанных с ними людей, особенно интенсивно. По словам Даниила Андреева, я здесь с ним абсолютно согласен, он в этом абсолютно прав, отток энергии к эгрегорам происходит у людей в ночное время. Если ты с каким-то эгрегором религии или партии, или какого-то движения связан, то в ночное время в состоянии покоя от тебя исходит этот поток. Он наполняет эти эгрегоры, он подпитывает их. Вместо того, чтобы стяжать божественную благодать в ночное время, стяжать ту силу, которую ты открылся в работе на пути, да? люди, которые не следуют тому, чему бы следовало следовать, они питают и без того своей скудной энергетикой вот эти эгрегоры. То, что они выбрали в качестве какого-то ну, спасительного образования для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Энергетические связи с любыми эгрегорами обрываются только при условии молчания ума, который является основным органом нашей коммуникации с внешним миром. Ум молчит, значит идет поток нисходящий, значит идет та самая работа, которая не позволяет питать какие-либо эгрегоры по тем каналам, которые до того были у вас открыты. В молчании ума мы открываем с потоку божественной силы, которая перекрывает все остальные энергетические потоки. Они все перекрываются, они блокируются. Быть способным понять предельную духовность предельную материальность и найти место соединения там, где это становится истинной силой. Так вот, предельная духовность, о которой говорит мать, лежит также в основе любой физической материальности. Вся наша Вселенная строится на единой божественной или духовной основе. И это изначальная вибрация, вибрация божественного сознания. Не есть только энергия, как считают ученые. Это еще и могучая по своей силе и интенсивности созидательная вибрация, но божественной любви или благодати, если хотите. И однажды испытав ее проявление в физическом теле во время своеобразного короткого замыкания между базовыми пространственными вибрациями и аналогичными вибрациями, замурованными на самом дне нашей телесной материальности, Коль вы такое испытали, я могу в этом вас заверить, поскольку это испытано мной, вам уже не требуется никаких иных доказательств, что Бог есть любовь, поскольку во время этого переживания вы сами стали вибрациями этой любви. Это действительно чудо. И новая супраментальная жизнь, жизнь, протекающая в свете и силе божественного сознания, проявляется в результате вашей творческой работы на пути сознательной духовной революции. В коконе вашего физического тела в форме вибрационного или волнового, если хотите, носителя жизни вечной, способного после оставления физического тела уже переходить на тонкий план бытия без потери памяти и, соответственно, индивидуальности. К несчастью, это передается людям как расстройство. Заболевают люди наиболее близкие мне по работе. Один попал в клинику, у другого трудности. 
и, сообразуясь с их восприимчивостью, мне нужно убедить их, чтобы они не беспокоились, что это не болезнь, это просто сопротивление физического тела. Некоторые люди из окружения матери внезапно заболевают, говорит она, и она справедливо считает, что это следствие бессознательного сопротивления процессу эволюционной трансформации, который, по-видимому, принудительно инициируется у них в результате, в частности, пребывания в вибрационном поле самой матери. По сути, это можно расценивать как форму вибрационного заражения людей с супраментальными вибрациями. И правильное понимание этого процесса позволяет снять психологическое напряжение и сознательно открыть трансформирующие силы предоставив ей возможность именно этой силе беспрепятственно выполнять свою работу. Надо сказать, что на тот момент мать еще находилась в поиске и не выработала пока четкую, я бы сказал, методологическую основу реализации прокладываемого ею пути. И, соответственно, она не имела четких рецептов, чтобы рекомендовать их кому-либо из своего окружения. Даже Сатпрем в ряде случаев не всегда понимал мать, в части касающейся практической реализации э, вот того пути, по которому она шла. И вот замечательное. Как только тело занято собой, как только его сознание обращено на себя, так сразу же что-то расстраивается, происходит расстройство. Так вот, как только ваше пристальное внимание обращается на внезапно возникшее незначительное недомогание и расстройство со стороны физического тела, как они тотчас активируются, энергия вашего внимания и способна плавно перейти в заболевание. По сути, люди только тем и занимаются, вот сегодня это особенно, потому что много всяких разных бездельников, если раньше труд, вот просто труд, заполнял все ваше время, физический труд в частности, то теперь люди бездельники. Просто бездельники. Так вот, по сути, люди только тем и занимаются, что в течение жизни с завидной регулярностью извлекают из подсознания Виртуальные фантомы, то есть следовые реакции некогда бывших заболеваний, расстройств, и перманентно борются с ними. Став на путь сознательной духовной революции, возьмите за правило не обращать внимания на эти банальные мелочи, дабы не инициировать вовсе необязательные недуги, на борьбу с которыми тратится драгоценное время, что боясь потерять здоровье, вы теряете жизнь. Живую. Это факт. Сегодня все способствует тому. Все абсолютно. Чтобы вы потеряли живую жизнь, борясь за здоровье. Потоку открылись, обязательно будут какие-то неприятности. Я вот говорю, что в течение полугода было столько всяких неприятностей, все проблемные места обрабатывались этой энергией, этой силой, все было нормально. То так это, то это не то, то ну все как-то не так, но за полгода все стало на свои места. А если у вас это годами, 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 то, наверное, это что-то не так. Если по-настоящему, то довольно быстро все должно установиться. Если по-настоящему. А если не по-настоящему, ну, значит, не по-настоящему. Одна болезненно увлеченная своим здоровьем женщина, с которой мне довелось случайно встретиться, рассказала мне, что у нее имеется прибор, с помощью которого она может лечить и превращать все свои недуги, то есть предотвращать сама. Вот прибор приобрела на прибор этот обычный планшет, зараженным, как она говорила, заряженным. 
темной энергии космоса. Она меня спрашивала, знаете, Александр Васильевич, что такое темная энергия? Я сказал, ну, еще есть и темная масса, ну, в общем-то, все темное. Так вот, у нее планшет заряжен темной энергией космоса. Он содержит весь список болезней и расстройств, которые встречаются в медицинской практике от я до я, от а до я. То есть, ну, такие наиболее распространенные вещи. И как только что-то нежелательное в организме дает о себе знать, Женщина точно находит нужный пунктик. Она сама ставит диагноз и отправляет все это в темную материю. Представляете, замечательно, то есть самолечение феноменальное, она не успеет заболеть даже ничем, она все это в темную энергию отправляет. Вы, вы представляете, вот вам бы такой вот приборчик-то. Все просто, нажал кнопку и снова здоров. Так вот, я спросил ее, как часто она кнопки-то нажимает. Регулярно, раз в 10 в день. То есть в течение дня в 10 местах у нее что-то заболевает, и она все отправляет в темную энергию. То есть есть чем заняться. Понимаете, вот, раз в 10 в день. То есть 10 раз она начинает заболевать, и все это сливает в темную энергию. Вот так вот. Этим прибором и инструкцией по его применению женщину одарил какой-то ныне покойный интеллектуальный мах, связанный, по ее словам, с высшими силами, и она с ними, с прибором и с магом, ни на минуту не расстается. Ну, вот так вот. Видите, как все просто у нее решилось. А вы все. И все проблему делаете. Отправляйте все Господу Богу и все, не надо никакой темной массы. Это особый вид восприятия. Нет больше деления на органы восприятия. Оно тотальное. Это одновременно видение, слух и знание. Это некий новый вид восприятия. Это заменяет знание. Но как только хочешь настроиться на план знаний, так это кончается, просто теряешь контакт. Так вот, новое супраментальное восприятие не есть традиционное восприятие ну, окружающего мира посредством физиологических органов слуха и зрения. Это действительно тотальное восприятие на вибрационном уровне, где помимо зрительных и слуховых образов Присутствует и прямое знание предмета наблюдения. Прямое знание. Интересно, что при этом зрение, слух, обоняние, осязание вообще-то в целом предельно утончаются, и диапазон их чувствительности существенно расширяется. Это новый феномен, новый феномен интегрального или целостного восприятия можно назвать прямым супраментальным видением, не допускающим ошибок. Однако любое самое малейшее вмешательство рассудка в процессе супраментального восприятия точно его нарушает. Иными словами, ум и супраментальное сознание не могут быть задействованы одновременно. Как только ты пожелаешь что-то узнать, супраментальное сознание перестает существовать. Но вот на начальных этапах, в переходный период, когда супраментальное сознание еще не полностью устоялось, если ум вдруг задаст вопрос, там что-то узнать, супраментальное сознание, все, оно не функционирует. То есть оно функционирует только тогда, и только те знания извлекает, которые в данный момент, в данной ситуации необходимы. Любопытствовать бесполезно. То есть знания дозированно отпускаются при необходимости. Если они не необходимы, ты знаешь, они есть, все знания есть, но ты не интересуешься. У тебя нет интереса узнать что-либо. То есть любопытство – это порог эго. Люди очень много говорят о единении, но у них нет ни малейшего представления, что это такое. Так вот, разве может быть... Маломальски сносное единение среди множества маленьких и больших ментальных эгоистов или, эго, или эгоцентрически настроенных объединений, там, политических, религиозных, национальных, 
социальных и прочих, жестко конкурирующих между собой за право первенства или монопольное владение истины. На какой территории они могли бы объединиться? Где то территория, на которой возможно объединение? Такой территории, оказывается, нет. Разделительное ментальное сознание никогда не может стать объединительным. Никогда. Временное единение бывает возможно, Возможно, только в редких случаях. В таких, например, как освободительная борьба народа с внешним агрессором, как это было в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. А подлинное единение может быть только на территории Божественной Души, на территории Царства Божьего и только среди тех немногих, которые следуют по пути сознательной духовной революции. То есть те, кто сумел открыть эту территорию и поселиться на ней окончательный жив эгоистичность сознания. И когда говорят о церкви Христовой, то имеет в виду совсем не то, что подразумевал сам Спаситель. Это отнюдь не объединение людей, исповедующих христианскую религию, а лишь те, кто, следуя узким путем постижения истины, оказались на территории Божественной Души, то есть на территории Царства Божьего. Вот и есть истинная церковь Христова, а не какое-то объединение человеческое, которое следует каким-то Программам, установкам церкви. Понятно, наверное? Почему люди хотят поклоняться? Гораздо лучше становиться, чем поклоняться. Я почувствовала, что эта лень к изменениям заставляла людей поклоняться. Но эгоистичным людям, особенно с возрастом, лень менять привычный уклад жизни – а именно этого требует реализации пути сознательной духовной революции, потому они ищут некий, ну, некой легкой, что ли, духовной приправы к своему обыденному, бессмысленному, надо сказать, с эволюционной точки зрения существованию. А поклонение – один из самых простых вариантов из серии духовных развлечений. Выбрал себе кумира по вкусу, это может быть Иисус Христос, это может быть Кришна, Будда, там, Шри Рабинда, Кришнамот или какой-то новоявленный чудотворец. И регулярно отдавая ему почте согласно заведенным ритуалам, не обязательно церковным или магическим, вы сами можете для себя эти ритуалы изобрести. А что потом? А потом может быть следующее. Поклонялись вы, например, Иисусу Христу, использовали Его имя, молились исправно. Вот. Кстати и не кстати. А на суде, когда придется дать индивидуальный ответ за то, что вы в духовном плане сделали, можно от него услышать. Не знаю вас, отойдите от меня, делавшие беззаконие. Помните, в Евангелии написано? Не знаю, отойдите. Вот так. Вред, который вы причиняете умышленно, всегда возвращается к вам в той или иной форме. Замечательно сказано, проверено на практике изумительно. Кармическое воздаяние за умышленно причиненный вред людям или животным неминуемо. Кармический педагог никогда не оставляет это без внимания. Особенно наглядно я убедился в этом незадолго до того, как встал на путь сознательной духовной революции. На пути я еще не был. Так вот, будучи в состоянии справедливого гнева, я тайно... Естественно, намеренно отомстил своему обидчику довольно коварным способом. Не буду уточнять, каким. Вот. И что вы думаете? На следующий же день, на следующий, со мной произошло то же самое, один в один. Вот как так бывает? Случайно не бывает. Я еще на путь не встал, но мне показали. Вот, вот смотри, вот твой справедливый гнев. Вот один к одному. Вот так вот придумать даже невозможно. Как так все, чтобы совпало, чтобы вот то же самое. А? Ну вот как? У меня таких примеров наглядных, ну, в разных так сказать, аспектах духовной реализации, не только вот в этом вот негативном, очень много. То есть вся палитра вот этих возможных чудес, так называемых, превращений, она, наверное, испытана. Очень интересно. Много чем могу рассказать. 
И вот как тут не поверить в божественную справедливость? Так что прежде чем намеренно творить зло, сделайте паузу и подумайте о неминуемых кармических следствиях. Они видят, у них идеи, они всегда полны идеями, у них идеи, они видят, другие видят другое. Иметь другие идеи, пока они не отказались от собственной маленькой персональности, работа не может быть сделана, и они ищут всевозможные доводы, чтобы не видеть истины. Здесь речь идет об эгоистичных насильниках ашрама, которые вместо молчания ума носятся со своими ментальными видениями, идеями, предпочтениями относительно духовной жизни, организации духовной работы. И все увещевания матери по поводу их духовной несостоятельности они пропускают мимо ушей и самозабвенно продолжают свою активную, узконаправленную эгоистическую деятельность. Заниматься духовной самодеятельностью при наличии духовного таланта и средств для его реализации – это действительно греховное занятие. Сатпрем. У людей тысячи и одна трудность. На самом деле существует только одна трудность. Есть тысячи и одна грань одной и той же проблемы. Так вот, все неисчислимые человеческие трудности проистекают из одного источника, из разделительного ментального сознания, формирующего ложный эгоистический взгляд людей на окружающий мир и на самих себя. Остановите ум. И масса вовсе не обязательных, большей частью виртуальных, то есть надуманных трудностей и проблем просто перестанет для вас существовать. Остановите ум и посмотрите, что будет. Я сейчас занимаюсь воспитанием своего сына. Он действительно всерьез занялся делом. И мы ну, почти каждый день с ним беседуем по телефону. Вот он массу интересных вещей мне рассказывает, ну, как бездельник, который Господу молился, там, что-то делал, понял, что это пустое, вот, ну, ну, то есть развенчивает сам в себе вот все глупости. И теперь действительно серьезными вопросами ну, ко мне обращается, даже, ну, кое-какие вещи на историческую тему. Я к нему прислушиваюсь как критик, он меня начал радовать. На 50 каком втором году жизни он начинает что-то делать всерьез представляете вот я так что на него смотрю смотрю да молодец ему жена хорошая попалась если попалась поострее то бы он раньше ровность выработал а она вот у нее такая Нормальная, покладистая. Поэтому он за, это сам, задержался <свят> на стадии становления. Вам надо жен таких, чтобы вот мужикам, чтобы все рвало и металло вокруг. Вот только тогда будет <свят> ранний плод. Понятно? А так вот так убаюкиваетесь и все. Ну ладно, у каждого свое. У каждого свой вариант, только не своевольничать. Куда Господь поставил, там и стойте. На смерть стойте, чтобы победить смерть. А трудность одна, да, ментальное сознание. А это что такое ментальное сознание? Это отпадение от Господа. Ну и все. И грех один, и... Страх один, страх смерти, болезнь одна, хроническая эволюционная недостаточность. Вот и все. Вернитесь домой, проблем не будет. Просто надо сказать, что в этом сознании, где соединяются две, две противоположности, обе они меняют свою природу. Они не остаются тем, чем были. Они не сливаются и не остаются теми же самыми. Обе меняют свою природу. Это чрезвычайно важно. Их природа, их действия, их вибрации совершенно другие с той минуты, когда они соединились. На самом деле, такими, как они есть, их сделало разделение. Так вот, все разделения, все разделения возникающие в поле ментального и витального сознания, 
возникают по причине выпадения вашего сознания из реальности, из реальности, выпадения активного сознания с текущего момента времени. При выпадении сознания из реальности, будь то опережение реальности при функционировании в психике в эмоциональном режиме, или отставание от реальности при функционировании психики в рассудочном режиме, целостность невозможна. Всегда имеет место фрагментация сознания, всегда имеет место фрагментация восприятия. А в новом супраментальном сознании – Функционирующих только в реальном моменте времени разделительные противоположности, присущие старому сознанию, они просто перестают существовать. Но они не исчезают и не сливаются, а в единении просто меняют свою ну, природу, что ли, вибрационную природу. Это и есть физика сознания, я называю это физикой сознания. Вот, к примеру, две хорошо известные противоположности, такие как любовь и ненависть. Ну, очевидные вещи. Они трансформируются в нечто принципиально иное чувство, лишенное этих качеств. И любви, вот так называемой ненависти. В поле эгоистического сознания любви всегда в той или иной мере сопутствует ненависть. Неизбежно возникает она по причине психологической или физической зависимости от объекта любви. Ты зависишь от него, поэтому ненависть, ты же ненавидишь его, ну, местами, ясно? Потому что зависишь. Словом, за удовольствие, полученное на витальном плане, всегда приходится платить. Маятник, качнувшийся в сторону, в одну неизбежно качнется в другую. Что же происходит с витальной любовью и ненавистью в новом состоянии сознания? Вот как новое состояние сознания эту вещь аннулирует. А все очень просто. Новое сознание, полностью лишенное эгоистичности, абсолютно свободно во всем, включая болезненную зависимость от объекта любви, если он вдруг появится в вашей жизни. Вы от него болезненно зависеть не будете. Это уже замечательно, представляете? Свобода-то какая. А потому новое качество любви вбирает в себя только ее божественный компонент, истинную, ничем не ограниченную, ничем не обращенную свободу во всем, открывающуюся в поле вибраций божественной благодати, свободу, в которой нет места ненависти и ревности, свободу, в которой нет болезненных, взаимных обязательств между людьми, а есть только любовь, одна на всех, любовь, которая в вечность простирается. Вы объяснить это словами невозможно. У ментального человека в любом случае это объяснение вызовет непонимание. Научить этому нельзя. Научить вот так любить. Новое сознание, вот оно в новом качестве и, э, формирует или определяет ваши отношения ну, к другому человеку. Вот и все. Нужно отменить это разделение, тогда сама их природа изменится. Больше не будет добра и зла, будет нечто другое полное. Оно полное и законченное. Отменить это разделение, ну, в кавычках, понятно, да, отменить. Может, только состоящий с новым супраментальным сознанием, в новой жизни супраментальной. А для обычного ментального сознания никакими усилиями отменить это невозможно. Для него вся, да, для него все творящееся вокруг, все творящееся вокруг, для ментального сознания, всегда будет полниться раздирающими противоречиями. Противоборствующие добро и зло являют собой полюс неведения в земном человечестве, а супраментальному сознанию в мире видится гармония. То есть гармония переходного периода. Ничего нет случайного, ничего нет плохого и хорошего. То есть все вот на своем месте, на своем законном месте. Это переходный период. Именно благодаря вот тому, что происходит в земном человечестве, на, полюсе добра, на полюсах добра и зла, реализуется или поддерживается, правильно сказать, продуктивная эволюционная непряженность, необходимая для огранки душ людей, участвующих в эволюционном процессе. Если человек собственными усилиями, собственными усилиями пытается изменить что-либо в себе, например, устранить ту же двойственность ментального сознания, 
то это лишь э, приводит к изменению структуры эго. Вот эго было такое, вот мы попытались что-то там каким-то опытным путем в себе изменить, просто вы другую структуру эго формируете, но все равно это будет эго. Понятно, да? Вот все эти психотерапевтические мероприятия, это меняет структуру эго, и все. Эго никуда не девается. Все достаточно просто. Реальные изменения могут быть осуществлены только при участии божественной силы, только при условии полного умоления эго. Вот и все. Так что есть к чему стремиться, да? Покойной ночи. Все, спасибо.